はい、今回はですね、新型ハリアーで純正ディスプレイオーディオを使って目的地に向かいたいと思います。で、ルート案内で、読みで、これ出てくると思うんで、これですね。で、目的地にセットで、案内開始。一般道3号線を通るルートです。実際の交通規制に従って走行してください。プラスでちょっと画面拡大して。こういった大きい車体大きい車はそうですねよいしょ全長が延長して車幅も広くなって、まあ、全高は下がったってことで全高は取り回しに関係ないですし車幅に関しては2センチ広くなりましたからねそこら辺マイナスですけどで左折します純正の最新のディスプレイオーディオの画面慣れてないんでで直進とまもなく左方向ですその先右方向ですミッドサイズの SUV にしては A ピラーが細くて幹いいですね左方向ですダッシュボードもめちゃくちゃなダッシュボードもなかなか低くていいですし、こうディスプレイオーディオも邪魔しないですね。次の信号は右方向です。右方向です。ワイパーも隠れてて、視認性の対応になってないですし、まあ身長とか座高の関係で座面をちょっと下げてます。ただドリンクホールド欲しかったですね。時間はいこうないんですけどね、電化でも。で、右折して。まあ、電化にしては内装の質感もまあまあ良くて。ソフトバットとか。およそ1キロ先、右方向です。ホワイトのステッチ、シルバーですかね、ステッチが施されていて。なかなか上質感があります。シート表皮は。ファブリックでしょうねこれ、まあ、乗ってて使いにくく左右もホールド性があって寄せ合い感がないですね、まあ、ボディ剛性が増して低重心になって、まあ、最近のトヨタの最新プラットフォームの TNGA の採用によって SAS とかも改良されて乗り心地も良くなってますふわふわした感じでもなくてだからといっておよそ700メートル先大塚町は右方向です不快な突き上げ感もなくて縫い心地いいですねパワーユニットが2リッターと 2.5 リッターのハイブリッドでハイブリッド確かツーモーターですよね、まあ、ターボは追加サイズといった感じでおよそ 300m 先大塚町は右方向です、まあ、加速車線でアクセル踏み込んだんですけどそこまで先代と変わりながらなくて、まあ、ミッドサイズとしてはちょっと不満が残るトルクかなって思います右折ですね右方向ですこういった時は切れないもちろんエンジンノイズも静かですしロードノイズも静かですね電動パーセンのおかげでステアリングの操作支援も安定してますし今回も
真っ逆だ2で撮影してるんですけどね急なカーブとかそういったのがなくてほとんど直進なんでコーナリング性能は分かんないんですけど直進性に関してはかなり改善されてます玄関ですでも皮巻きなんですねステアリングまあここら辺はクラウンとかカローラ関係と一緒で安っぽいですけどこれナビ8インチあるんですかね結構大きい見えますけどナビも視認しやすい確認しやすい高さでいいですねおよそ 300m 先鎌田町を左方向です鎌田町というと真っ坂でも一番繁華街で。運転していたらそこまで車体さえずにおよそ1キロ先右方向ですストレスなく細い道も走ると思うんですけどねまあ車幅が広くなって全長が延長した場合には仙台ハリアとか歩いても取り回しが難しなったっていう感覚はないですね、まあ、体感上ではないですね乗り心地も段差があるところを乗り越えてもショックを吸収してくれていて乗り心地が良くなってますねまあガソリン車ニーターの NN のガソリン車とは思えないぐらいに静粛性も高いですし、まあ、一般道っていうのもあるんですけど高速走行でも静かでしたからね右方向です持ってたより遠いあとどれぐらいかあと 4.3 キロまたラブ4とかヤイスクロースの方ですねレンタルして乗り比べてみようかなって思いますもちろんディーラーではおよそ300メートル先右方向ですきちんと予約した上で YouTube とかブログの方に動画を上げる上で許可を得て撮影してるんですけどねだからといって市場の方はやっぱりためられますよねでも市場に関してはもうお金出してレンタルして撮影するようにしてますでホールドはよいしょで足を離しても停止保持機能がついてついてって前からもありましたねブレーキを踏み続けなくてもいいっていうのがいいですよねで直進でフロントガラスも来てて次の信号は右方向です見晴らしがいいですねやっぱりライズとか CHR に加えたら全然車両も安定感があってロッシーしていますあとサイドミラーも大きいですねこれはブラインドスポットモニター多分ついてないですけど安全装備運転支援性能に関しても格段にフルモデルチェンジで良くなって前のハリアってトヨタセーフティーセンス P とそこまで大差なかったですからね多分この新型ハリアをトヨタセーフティーセンス次世代型ですね右方向です
オートブレーキが効いてるんでオートブレーキホールドですねスピードメーターの方に表示されてホールドって点灯してますあとでアクセルを踏んで発進してが最上級が Z で,で中間が G レンガがこれですね SS でも本当にシフトブーツついてますしセンターコンソール部分もなかなか触り心地も良くてアームレストもついててしかもアームレストがスライド式でレンガの S でも特にないですねまあ金銭面に余裕があるんだったら Z とか Z のレザーパッケージの方ですねまあ装備含めておすすめですけどそこまで装備とか機能類充実しなかったもいいってことは S でも十分かなって思います総額 S で1個ぐらいですかね300万ですよねだいたい車上価格は300万だったと思うんで左方向ですそれにリーダーオプションとかおよそ2キロ先右方向ですメーカーオプションつけずにで処刑費足して300万50万前後だったら買えると思いますこれだけの車350万買うってなかなかコスパ良くておすすめですねおよそ 700m 先右方向ですまあトヨタ車種を絞っていくっていう話ですけど SUV だけもランクルプラドハリアーラブホー CHR ライズがありますからねランクル200プラス150系およそ 300m 先右方向です6車種ホンダとかあと2車種で日産もキックスとエクストレールなんで2車種まもなく右方向ですその先目的地周辺ですで、松田で CX3CXRMX4 車種、6車種でここですねもう車内には駐車場には入っていかないですけどはいということで今回はトヨタ純正ディスプレイオーディオを使ってルート案内の方を使ってみたでした